呃，今天我终于给了自己一个很好的假期，去台南跟我的呃好朋友小杨碰面。他已经有了一个小孩，所以他的小孩也可以算是我的儿子。他有一天跟他妈妈讲说：“爸爸妈妈，我以后要像干爹李鼎一样，一辈子都不要结婚，过一个自由自在的人。”小杨把我骂了一顿。说怎么办？孩子都被你带坏了。嗯、呃，儿子啊，甘迪要跟你说，爸爸其实并不是想要做一个自由自在的人，尤其到了这个时候，爸爸特别想要为某一个人能够停下来，共同享受这世界一切的美好、安静，还有呃，为一个人好好的负责。你会知道，其实自由自在在一段时间之后，你真正要的是自在，然后跟你心爱的人好好的相处。这就是为什么干爹要写《这样也不赖》的原因，而且这也不是因为干爹知道这些才写的《这样也不赖》，而是真正从其中沉淀出来这一切的时候，才发现，我们如果再可能再能够为你所爱的人，给一些你真正想要的东西，是很棒的。嗯，《这样也不赖》是一个一开始不知道为什么最后会发展这样的事情，这个团队一直在彼此的问自己，导演。为什么这样也不赖？为什么那样也不赖？我是一个一天到晚被速度追求的，哈、啊，就是要讲求速度跟效率的导演。很多事情呢，都要在最好的时间之内掌握，跟有一个答案。其实我发现拍片里面最大的感动，反而是我们每次停机等候一场天气，大家所有人在那边等待的时候，一起享受吹风，一起去想想，哎，我们刚刚到底拍了什么？我们刚刚到底做了什么？接下来我们可能要该一起怎么办？是那种在一起的感觉，这样也不赖。花了两年的时间去沉淀，终于在这个时候出来了。很希望这本书能跟每一个人找到幸福的感觉，而且最妙的是，其实幸福根本不远，一直在你的身边。儿子啊，干爹也希望，不管将来你长到多大的时候，你会用电脑上网看到这段影片。我还是希望你有你自由自在的一面，也会发现干爹其实在这个时候想要找到自在，与为一些人负责，共同分享曾经有过的亲情、友情、爱情，以及我们一起养过的狗、一起吃过的食物，还有可能在一起继续一起的旅行。这是干爹在四十岁的这一年跟你讲的话，因为知道现在跟你说听不懂。但是可能很多人听懂了，将来长大就有人告诉你，如果有一天干爹不能告诉你的话，今天看影片的人将来也会告诉你的。好了，小杨，我讲完了，希望你不要再感觉到我把你儿子带坏了，因为你儿子也是我儿子。亲爱的，让我们彼此相爱，因爱心中来。亲爱的，让我们彼此相爱，因爱心中来。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。